朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。下面我们继续聊俄乌局势。乌克兰与土耳其拜卡公司签约，向计划明年量产的喷气式无人机“红苹果”提供发动机。乌军在战争中利用拜卡 TB 二无人机有效打击了俄军。具备逆踪效果的无人机“红苹果”可携带空空导弹和制导炸弹等，续航长达5小时。捷克军援乌克兰115辆 m r 2 Victor 自走防空机枪，也就是装置在丰田陆地巡洋舰70底盘上的 14.5 毫米 CPU-2， 已经陆续交付乌军使用。德国政府宣布，乌克兰军方将能在8月份收到大量猎豹35毫米自走防空炮的弹药。乌克兰国防部长列兹尼科夫5月1日称，有信心乌克兰将获得现代战斗机。欧盟专员布勒东为乌克兰筹备弹药的寻访即将结束，欧盟能否完成年底前交付乌克兰100万发炮弹的承诺受到关注。南非军火大亨呼吁欧盟改变采购规则，向欧洲之外开放市场，而不要仅仅采取法国的立场。乌克兰国防部长列兹尼科夫在与瑞典国防部长交谈后说。我们期待一个富有成果的 CV 9 0联盟。瑞典承诺向乌克兰提供50架 CV 9 0重型步兵装甲车，预计将于本月交付。乌克兰总参谋长扎卢日内与美参联主席米利进行了电话交谈。扎卢日内称，他把整个前线的情况告诉了米利，强调了增强防空系统功能的必要性，并且谈到了为乌军配备人员以及物资和用品的供应。波兰总统杜达称，波兰将尽一切努力确保乌克兰尽快加入欧盟。杜达5月1日说，波兰将在2025年上半年其担任欧盟理事会主席国期间，尽一切努力确保乌克兰和摩尔多瓦成为欧盟成员国。西方军援不断交付乌克兰。英国军援的首批 AS 9 0 1 5 5 MM 自走炮已经编入最近新成立的乌军第117机械化旅炮兵营服役。美国众议长麦卡锡访问以色列时，告诉俄罗斯记者：“我不支持你们国家对乌克兰的所作所为，我也不支持你们杀害儿童。”他还说：“你们该撤走了。”乌克兰陆军司令希尔斯基上将表示，乌军部队在巴赫穆特市中心和北部展开成功的攻势。目前，巴赫穆特北部乌军部队夺回至少十个街区，逼迫俄军从数个阵地撤退。据称，部分瓦格纳士兵在巴赫穆特开始溃逃。乌克兰陆军司令希尔斯基上将再次视察了巴赫穆特前线。据称，普京最新的目标是在5月9日之前拿下巴赫穆特，并且已经下达死命令。为了满足普京心愿，俄军正在昼夜不停地发动进攻，炮击和死亡冲锋轮番进行。据战争研究所称，俄罗斯在最近进攻中的失败可能导致国防部与瓦格纳两个派系在乌克兰重新划分管理责任。俄方消息指出，位于扎波罗热地区瓦西利夫卡的俄军阵地遭到乌军猛烈炮击，该城镇靠近前线。在胡利达尔前线，乌军已经跨越了卡什拉加奇河，越过 T 0 5 0 9公路线，往南推进位在帕夫里夫卡以西的舍甫琴科村。俄军在胡利达尔的袭击失败后撤退至该村。现在，乌东和乌南前线每一处都有可能变成突破口。俄军现在人心惶惶。5月1号，乌军收复索莱达尔部分阵地。今年1月中旬，在瓦格纳不惜一切代价的冲锋下，俄军占领了盐矿小镇索莱达尔，然后从北向南攻击巴赫穆特。现在，乌军第54旅与国土防御部队配合收复了部分阵地。发现了数百具瓦格纳阵亡士兵的尸体。梅利托波尔市长费多罗夫表示，位在俄战区域的米海利夫卡一处俄军临时总部遭到轰炸，距离梅利托波尔北方约48公里。英国国防部称，自2022年夏季以来，俄罗斯已经建立了几十年来世界上任何地方都没见过的最广泛的军事防御工程系统。这说明俄罗斯对乌克兰大反攻深感担忧。乌克兰国防部长列兹尼科夫说：“从今天开始，我们正在为反攻做好准备。我相信，为了他的成功，已经做了很多工作。一切都必须计划好，深思熟虑。无论是乌克兰国防部长列兹尼科夫，还是乌军总参谋长扎卢日内，后者与美国参谋长联席会议主席米利的电话，或者前者对外接受采访，都清晰无误地表明了。”
。虽然美国白宫和北约认为乌克兰拥有大反攻所需的几乎所有设备，并且在大反攻中占据优势，但是乌克兰人显然不这么认为。他们认为乌克兰现在拥有的设备不足以支持这场大反攻。泽连斯基总统更是在视频讲话中明确了乌克兰大反攻的先决条件，那就是充足的弹药、长城导弹到位，以及承诺提供 F 1 6战斗机，并开始飞行员培训。现在，乌军在阿夫迪夫卡、胡利达尔、索莱达尔、巴赫穆特等几乎所有方向都开始了对俄军的反击，前线乌军士兵都动起来了，在不断推进。乌东地面已经长出了绿草。这说明天气已经开始变得暖和，地面也变硬了。春天真的来到了。乌军对俄军这种尝试性的反击，本也是为后面举行的大反攻进行测试。西方军事专家们也说，如果北约盟友不提供先进战斗机，乌军进行的大反攻极大可能会让乌军代价惨烈，消耗巨大。虽然美国白宫发言人科比和北约秘书长斯托尔滕贝格以及美军驻欧洲司令都说，乌克兰已经得到了几乎所有大反攻所需要的武器，而且一再宣称乌军已经拥有足够优势来进行这场大反攻了。但是，乌克兰领导层仍然认为这远远不够，他们需要更多。乌克兰总参谋长扎卢日内上将前几天与美国陆军上将、美军驻欧洲司令克里斯托弗·卡沃利举行工作会议。讨论了乌克兰现有军事能力，并认为在大反攻前必须对乌克兰的反攻准备情况进行全面细致的评估，并充分考虑大反攻开始后可能遇到的困难情况以及大反攻启动的先决条件。扎卢日内称，西方向乌克兰及时供应充足的弹药和物资是非常重要的。乌克兰强调，西方必须向乌克兰提供范围广泛的武器和防空系统。在五月一日，扎卢日内与美国参谋长联席会议主席米利将军电话会议中，扎卢日内再次提出了同样的要求。俄罗斯境内频发破坏事件，继克里米亚油库大火和布良斯克袭击造成四人死亡后，五月一日，布良斯克州一列货车被游击队和乌克兰特种兵炸出轨道，列宁格勒一条高压线被爆炸损坏。俄联邦安全局老板波尔特尼科夫指责乌克兰和西方煽动俄罗斯人进行破坏和武装叛乱。五月一号，塞瓦斯托波尔港再次遭到乌军无人机袭击。昨天，乌军发言人已经证实，两天前攻击港口内的储油罐是反攻计划的一部分。今天，该港口又遭到乌军无人机攻击，说明乌军找到了俄军在克里米亚的防空漏洞。塞瓦斯托波尔俄方政府首脑米哈伊尔·拉斯沃扎耶夫表示，这座城市于5月1日遭到无人机袭击，并说其中一架无人机被击落。乌克兰反抗军组织 H 正搜集有关克里米亚大桥的情资，他们敦促居民请提供相关资讯。普里戈金评论了一封据称来自俄罗斯国防部的信件，信件表明瓦格纳将收到新的弹药供应。他说：“我没收到这样一封信。”如果这些文件是真的，而且是从国防部偷来的，那么这就是一场悲剧。即便是这个文件中的数字，乍一看似乎很大，但如果考虑到分配给瓦格纳的任务量，很明显比完成任务所需数量少很多倍。普里戈金说，他手下部队只有所需弹药的百分之十至百分之十五。普里戈金称，他的部队每天需要三百吨弹药。乌克兰总统泽连斯基在5月1日的晚间讲话中说，俄罗斯连夜对地涅波罗比德罗夫斯克州巴甫洛赫拉德进行导弹袭击，造成两人死亡， 4 0多人受伤。据乌克兰国家抵抗中心5月1日报道，俄罗斯占领当局正在扎波罗热州被占领地区制定疏散计划。在公众面前消失很久的车臣卡德罗夫表示，准备成立一支来自全世界的志愿军，专门保护被西方压迫的人民。俄国国家杜马主席沃洛金敦促向俄国百万富翁、博主、网红征税，以帮助参与战争的俄军士兵们。临时被占领土重返社会事务部长伊琳娜·维列舒克呼吁被占领土的居民不要拿俄罗斯护照。早些时候，乌克兰监察员 Dmitry Lubinets 建议目前居住在俄罗斯占领区的乌克兰人做出生存的决定，并持有俄罗斯护照或以任何可能的方式离开这些领土。自俄罗斯入侵乌克兰以来，根据新的军事审查法，俄罗斯掀起抓间谍和叛国者的运动，数百名俄罗斯人被罚款或被判处重刑。
，地方媒体头条报道间谍或叛国者被联邦安全组进家抓捕，几乎已成为常态。5月1日，拜登政府称，自去年12月以来，俄罗斯伤亡人数已超过10万人，阵亡2万多人，其中一半为瓦格纳士兵。白宫军事协调员科比说，俄罗斯已经耗尽了其军事储备和武装力量，俄军在巴赫姆特的攻势已经失败了。科比称，美国将很快宣布额外的新一批援乌军备，基辅已经几乎收到反攻所需要的军备。持亲俄罗斯立场的摩尔多瓦，在野势力绍尔党副主席陶博遭到摩尔多瓦当局逮捕。陶博被捕当天正好是他的生日，据说其在遭受司法程序逮捕期间，想搭机潜逃以色列特拉维夫前被拦下。有些人声称，随着战争的进行，乌克兰可能会变成阿富汗那样的国家。理由是，虽然现在已经没人认为俄国会很快战胜乌克兰了，但从长期看，乌克兰的处境会非常不利。持这种观点的人主要是认为俄国的战争机器庞大。虽然俄国人目前没有实现最初的战略目标，但他们土地广阔，且有苏联时期留下的家底，能用于战争的资源可以说是几乎源源不绝的。另外，俄国的人口也比乌克兰多好几倍，因此，如果战争持续下去，乌克兰的战争资源会消耗殆尽，最终将失去主动。甚至有的人认为，虽然西方的支持起了巨大的作用，但他们毕竟多数是民主国家，对外援助会受到内部不同意见的制约。短时间内，西方人的正义感或许会有用，但如果对乌克兰的输血长期进行下去，西方的纳税人们最终会厌倦这场战争。那时候，乌克兰将不战自败。他们还认为，即使在西方的干涉下，俄罗斯可能无法像最初的设想那样全部控制乌克兰，但乌克兰也无法收复克里米亚和顿巴斯，反而会最终陷入长期的内战，就像阿富汗、叙利亚等国家那样。那么问题来了，乌克兰真的会变成阿富汗吗？我们就来分析一下这个问题。首先，乌克兰已经是个民主化的现代国家了。虽然战争之前的乌克兰几乎是欧洲最腐败的国家，但乌克兰的民主机制是有效的，因此。现任的乌克兰政府可以代表最大多数的乌克兰人，也就是说，他们的对俄战争是一场全民战争，这是阿富汗的独裁政权无法相比的。因此，乌克兰上到总统，下到普通百姓，反抗入侵的决心和勇气都是巨大的。甚至很多已经在海外居住的乌克兰富豪、运动员、演员、教授都纷纷回国参战。比如，乌克兰著名网球运动员斯塔霍夫斯基，他本来已经在伦敦定居了，但是战争爆发后，他于2022年3月1日依然离开伦敦，加入乌克兰军队保卫祖国。目前，斯塔霍夫斯基已经在前线作战达14个月了。在乌克兰，这种例子比比皆是，不胜枚举。反观俄罗斯，开战之后，俄国的权贵和他们的家属为了躲避战争，可以说是丑态百出。俄国甚至有人恶搞。装成征兵办的工作人员给普京的发言人佩斯科夫的儿子打电话，让他去征兵处报道。而佩斯科夫的儿子居然说：“你们搞错了，我是个特殊人物，不必要去参军。”而这倒真的有点像阿富汗了。事实上，无论是俄罗斯还是阿富汗，你都很少听到他们的精英阶层在战场上为国作战，甚至是牺牲的事。在阿富汗，倒是有个叫本拉登的富豪参战，并被美军打死。但可惜他还是沙特人，属于为了理想战死的国际主义战士。这是乌克兰在未来能够取得胜利的最主要也是最根本的原因。另外，现在的乌克兰已经得到了整个西方的背书。最近这几年，美国两党争夺执政权时，虽然撕逼严重，但在支持乌克兰的问题上却难得的达成了完全的共识。昨天，美国众议院领袖。共和党人麦卡锡在回答俄国记者的提问时，否认了他不支持民主党总统拜登援助乌克兰的说法。他说：“我对给予乌克兰军事援助的法案投了赞成票。你们是侵略者，我们一定会支持乌克兰，直到打败你们。”英国虽然首相换得跟走马灯似的，但每一个英国首相在自己的执政纲领中都明确表示支持乌克兰，直到取得最后的胜利。再说欧盟。尽管战争之初，有些国家的态度有点暧昧。现在虽然还在一些细节上有争议，但欧盟主要成员也已在长期支持乌克兰的问题上达成了共识。这都说明，这场战争已经让乌克兰彻底融入了文明世界。
，这和阿富汗那种政治势力复杂、政教合一，甚至奉行宗教极端主义的中世纪式国家完全不可同日而语。因此，乌克兰不会成为阿富汗，但乌克兰可能成为以色列。有西方的支持，加上乌克兰人为民族独立和自由，从世界各地赶回祖国参战，不惜牺牲的精神，未来的乌克兰也将和以色列一样。从战争中彻底崛起为东欧的地区强国。相反，随着在战争中越陷越深，普京政权的权威会被不断削弱，再加上经济衰退，这都将招致心怀不满的俄罗斯人产生抗争。同时，一直在追求更大的自治权的达达斯坦、巴什克尔托斯坦、车臣、达吉斯坦等地区也将加速俄罗斯联邦的危机。也许，俄罗斯才是那个未来像阿富汗一样陷入战乱的国家。根据乌克兰国防部的统计，过去二十四小时共有四百六十名俄军死亡。俄军被摧毁一辆坦克、一辆装甲车、六辆油罐车和后勤重卡、两套特种设备、九门火炮以及一架无人机。